Bonjour, 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 mes glorieuses. Désolée pour ce calme. Alors aujourd'hui, nous allons faire notre poulet pané. Voilà, pour cela, nous allons euh, avoir besoin de notre pain rassis, notre pain dur. Donc ne jetez pas, mes glorieuses, ne jetez jamais votre pain rassis. En fait, votre pain qui est devenu dur, ne le jetez jamais. Il peut être utile pour... Euh, une chapelure comme vous pouvez voir alors pour notre chapelure nous aurons besoin d'une râpe comme ça et euh, nous que nous allons qui va nous aider à râper nous allons râper notre euh, pain notre pain assis vous voyez ça ça fait cette poudre qui est déjà une chapelure si vous voulez vous pouvez le mettre dans une pelle et le crier pour cinq minutes et puis c'est bon mais moi je vais pas le faire Maintenant, nous allons prendre notre poulet. Nous aurons besoin de ce poulet que nous allons euh, valablement, que j'ai valablement déjà nettoyé. Vous voyez, si vous voulez, vous pouvez euh, le nettoyer avec du citron. Voilà, comme vous, pardon, comme vous pouvez toujours le nettoyer avec de l'eau, tout, tout juste de l'eau. Donc là, j'ai nettoyé déjà mon poulet et voilà déjà ma chapelure. Vous avez vu comment elle est Voilà. <rire> Vous avez vu, j'ai pas eu besoin d'acheter, c'est plus économique. Et puis nous allons aussi avoir besoin de notre farine. Nous allons besoin de notre bah, beurre. Le bah, beurre, c'était un beurre de lait. Puis nous aurons besoin de nos épices. Comme vous pouvez le voir, euh, vous pouvez choisir les épices de votre choix. Donc moi j'ai pris voilà le sel, le musc euh, noix de muscade, le thym, le curry, poivre noir. Et nous avons euh, aussi pris euh, le paprika, nous avons l'ail moulu, nous avons le gingembre et nous avons le cumin. Voilà, voilà tout ce que j'ai mis. Et maintenant, si vous avez vos choix comme euh, épices, vous pouvez le mettre. Et nous aurons besoin de lui pour euh, notre friture. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez ajouter des euh, œufs aussi qui sont facultatifs et nous allons les accompagner, notre poulet avec euh, les pommes. Voilà. Donc, maintenant, voilà notre euh, poulet qui est valablement déjà nettoyé, comme je vous ai dit au départ. Et là, j'ai ajouté euh, mon sel euh, et puis euh, et le, le, le cube, le cube bouillant. Moi, je l'aime bien, j'aime bien l'ajouter. Et maintenant, j'ai ajouté notre beurre, euh, notre beurre de lait. Maintenant, nous allons garder notre mélange comme ça dans, de, dans une... Euh, au frais en fait nous allons garder comme ça au frais pour environ une heure de temps pour environ une heure de temps nous allons garder ce mélange de beurre de lait le bar le, le bar beurre qui est déjà mélangé avec notre poulet nous allons le mettre au frais pendant une heure après cela nous allons le sortir entre temps nous allons prendre un sachet vous allez chercher un plastique un sac un petit sac et tout que nous allons verser notre chapelure nous allons verser toute notre chapelure à l'intérieur. Après, nous allons verser euh, nos épices à l'intérieur aussi. Tous nos épices là que je vous ai citées. Et tout ce que vous avez comme votre choix, ce que vous aimez. Vous allez tous les mettre là. Même si vous avez un piment doux, un truc comme ça, les piments, les piments volus. Pour ceux qui veulent ressentir les piments, les piquants, un peu de, de pic, pic, pic. Et puis nous allons mettre aussi notre farine dont nous allons, nous allons tout mettre là et nous allons mélanger comme vous voyez comment je mélange. Après cela, nous allons sortir notre poulet du frais et nous allons enlever un morceau, un morceau que nous allons mettre dans notre sac déjà avec notre mélange de tout là. Vous voyez, nous mélangeons bien à l'intérieur comme ça et puis nous allons sortir et puis nous allons déposer dans un plat. Et puis nous allons prendre comme cela tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque morceau, nous le mettons dans notre petit sac, on secoue un peu, on fait bien le mélange, on secoue, on secoue, on secoue très bien comme vous pouvez voir. Et puis nous allons sortir et nous allons déposer cela dans un plat. Entre temps, nous allons mettre notre poêle au feu avec de l'huile, que ça commence déjà à chauffer. Il faut que ça chauffe là, voilà, il faut que ça chauffe. Voilà, donc entre temps, entre temps, nous, fait, nous continuons notre travail tout petit peu. Voilà notre huile est bien chaude et maintenant nous pouvons commencer avec la friture. Pour la friture, le petit secret, c'est toujours 
tourner à chaque instant. Tourner, il ne faut pas laisser euh, vous déposer, puis vous attendez 10 minutes, 5 minutes avant de tourner. Non, non, non. Dès que vous mettez 3 minutes plus tard, vous tournez. Chaque 2 minutes, chaque 2 à 3 minutes, vous tournez. Vous tournez. Et vous le faites avec un peu de moyen. Faites pas avec un peu trop fort. Faites pas avec un peu parce qu'il faut peut-être que ça puisse à l'intérieur. Vous voyez Il faut que ça puisse jusqu'au dos là. Il faut que ça arrive à l'intérieur. Si vous ne faites pas comme cela, votre poulet ne va pas cuire à l'intérieur. Donc pour que ça puisse cuire à l'intérieur, il faut tourner chaque 3 minutes, chaque 3 à 2 minutes, vous tournez et vous laissez cuire environ. Ça va faire comme ça, ça peut durer comme ça 10 minutes. Hein. Ça peut faire 10 à 12 minutes au feu comme ça. Et ça ne va pas cramer. Vous le jure. Ça ne va pas cramer, je vous l'assure. Donc, parce que votre feu sera dans un feu moyen. Il ne serait pas très fort. Mon feu moyen, pour moi, le maximum, c'est 3. Et donc, mon feu moyen, je le laisse toujours à 2. Vous voyez comment c'est bien doré. Maintenant que c'est bien doré, nous allons l'enlever. Nous allons mettre dans un autre plat, euh, ce palin comme ça. Et nous allons déposer nos morceaux qui sont déjà bien cuits. Vous voyez comment c'est bien doré. C'est bien doré et très bien cuit à l'intérieur. Vous voyez, j'ai laissé que ça bien cuit. Ça fait euh, 10 à 12 minutes au feu. Au feu. Bien, moyen. Voilà. Et vous allez, vous allez voir. Hein? Vous allez voir comment l'intérieur est. Parce que le plus important, c'est que ça puisse cuire jusqu'à l'intérieur. Voilà nos pommes que j'ai découpées et que nous allons aussi passer dans le bain. Voilà. Nous allons laisser que notre truc soit bien chaud et nous allons les mettre. Comme vous avez vu, je les ai déjà mis là. Et puis nous allons tourner, tourner. Nous allons laisser cuire. Pour les pommes, ça n'a pas trop de problème. Ça n'a pas trop besoin de tourner chaque deux minutes. Les pommes, on peut faire euh, les laisser 5 minutes sans tourner. Et ça va prendre le temps, ça va bien faire. Parce que si vous le tournez aussi tout le temps, ça va se mettre. Ça va pas. Ça va, être, ça va pas être beau quoi. Voilà. Donc mes pommes, pour mes pommes, j'ai juste nettoyé et j'ai salé, c'est tout. Tout simplement. Mais pour d'autres personnes, ils peuvent ajouter. Hein. Ils peuvent ajouter leur paprika, donner de la couleur à leur pomme. Voilà. Et juste salé, je vais couper, je vais salé. Voilà. Donc, maintenant, nous avons terminé notre poulet pané. Vous avez vu, là, nous allons l'accompagner avec notre petite sauce tomate. Notre petite sauce tomate. Vous avez vu, je découpe comme ça pour vous montrer. Vous voyez, l'intérieur, il a réussi. L'intérieur est bien cuit. Vous voyez, très bien là. Vous voyez, pas de sang, rien du tout. Parce que nous avons laissé notre poulet prendre le temps pour cuire. Il faut laisser le poulet cuire. Voilà notre jolie tomate que nous avons fait et que nous allons accompagner. Vous pouvez l'accompagner aussi euh, d'une mayonnaise ou, du, ou avec un ketchup. Tout ce que vous avez comme sauce pour créate là, vous pouvez accompagner votre panier avec. Vous voyez, c'est très bien cuit à l'intérieur. Franchement, vous avez vu, nous prenons notre sauce comme ça. Mmh, une sauce pimentée pour ceux qui mangent du piment. Voilà. Nous avons terminé, voilà notre poulet pané qui a bien réussi, qui est très bon avec nos frites de pommes. Si vous avez aimé mes amours, veuillez partager, commenter, liker. 